மார்டின் ஸ்கோர்சேசியோட கில்லர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர் மூன் ரிலீஸ் ஆகி சக்சஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு அந்த படத்தில் வந்த இந்தியன்ஸோட மறைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அது அவங்க நேட்டிவாக இருந்தப்போ அவங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமாக செம்மையாக இருந்திருக்காங்க அவங்க அந்த நிலைமையிலிருந்து எப்படி ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு போனாங்க படத்துல வந்த மாதிரி அந்த டயபெட்டிஸால் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்களா படத்தோட ஹீரோயின் லில்லி கிளாட்ஸ்டோன் அதை பற்றி இந்த வழியில் பார்க்கலாம் மார்டின் ஸ்கோசேசியோட டைரக்ஷனில் போன வெள்ளிக்கிழமை ரிலீஸ் ஆன படம் தான் கில்லர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளவர் மூன் இதில் லியனடா டிகாப்ரியோ ராபர்ட் டினீரோ லில்லி கிளாட்ஸ்டோன் எல்லாம் நடிச்சிருக்காங்க படம் நல்லா சக்சஸ்ஃபுல்லாகவே போயிட்டுருக்கு ஆனால் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு பேரலாலாக வேற ஒரு விஷயம் ஒன்று மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது அது என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த படத்துக்கு மீப்பி ஒரு ஷார்ட்டாக ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி சொல்லணும்னா படம் சூப்பராக இருக்குது ஆனால் ரொம்ப லாங்காக இருந்த மாதிரி இருந்தது மூன்றரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேயே நல்லா கிறிஸ்பாக சொல்லியிருக்கலாம் மேபி அவங்களோட ஆடியன்ஸ்க்கு அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரி மேபி அவங்க அதை உங்கள்கிட்ட ரிலேட் பண்ணி பார்ப்பாங்க போல் இருக்குது மேபி அவங்களுக்கு அது ரொம்ப நெசசரியாக இருந்திருக்கலாம் நமக்கு கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும் மாதிரி தெரிஞ்சது ஆடியன்ஸே நிறைய பேர் கொஞ்சம் தூங்குற நிலைமைக்கு போயிட்டாங்க தூங்கிட்டாங்க சொல்ல போனால் நிறைய பேர் ஆனால் எல்லாரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் தாறு மாதிரியாக இருந்தது கண்டிப்பாக நிறையா ஆஸ்கர் நாமினேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும் பொறுமை இருந்துச்சுன்னா அந்த படத்தை போய் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராகவே இருக்கும் தேர்ட்டி த்ரீ டிகிரி ஃப்ரீமேஷன் கே 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 அது இதுன்னு எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள்லாமும் உள்ளே இருக்குது முக்கியமாக ஒக்லஹோமாவில் இருக்க ஒசேஜி ட்ரைப் அதில் நடந்த ஒரு விஷயங்களை பற்றி இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க நல்ல ஒரு ஃபில்ம் மேக்கிங் தரமான ஆக்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு படம் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இது உங்களுக்கு நிச்சயமாக ரொம்பவே பிடிக்கலாம் நல்லா பொறுமையாக உட்காந்து பாருங்கள் ஓகே படத்தோட கதை வந்து பார்த்தோம்னா அங்கே நடந்த அந்த கொலைகளை பற்றி அது நீங்கள் டெய்லர் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் படம் பார்க்கும்போது எனக்கு பேரலாலாக போன விஷயம் என்னென்னா இந்த ட்ரைப் பீப்புள் வந்து ரொம்பவே செம்மையாக வாழ்ந்திருக்காங்க நல்லா ஆரோக்கியமாக ரொம்ப ஹாப்பியாக வாழ்ந்துருக்காங்க எப்போன்னா இந்த இந்தியன்ஸ் அதாவது அவங்க இருக்காங்களே அந்த ரெட் இண்டியன்ஸ் கூட சொல்லுவாங்களா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் ஸோ அவங்க வந்துட்டு இந்த சிவிலைஸ்டு பீப்புள் வர்றதுக்கு முன்னாடி சிவிலைஸ்ட்னா ஸோ கால்டு சிவிலைஸ்டு பீப்புள் ஸோ இவங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நல்லா செம்ம ஹெல்தியாக நேச்சரோட ஒன்றா இருந்திருக்காங்க ஆனால் இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷன்றது உள்ளே வந்த அப்புறமா அவங்க ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க படத்தோட ஓப்பனிங்லேயே பார்த்தா ஆயில் ஸ்ட்ரக் ஆகிறதுலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ ஆயில் மணியெல்லாம் வந்த அப்புறமா இந்த இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்துட்டு நல்லா செம ரிச் ஆயிடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க மாறும்போது அவங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் வருது படத்தில் குறிப்பாக சொல்ல போனால் அந்த பணத்தால் வந்த பிரச்சனைகளை சொல்லியிருக்காங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரைக்கிங்காக இருந்தது அவங்களோட ஆரோக்கியம் எப்படி பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்றது தான் அதில் லில்லி கிளாட்ஸ்டோன்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்திருக்கும் ஸோ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க அப்படியே சிக் ஆகிட்டே போவாங்க அதுலேயும் பார்த்தோம்னா இன்சுலின் ஷாட்லாம் எடுக்கிற மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்க நிலம ரொம்ப மோசமாயிரும் கடைசியில் பார்த்தோம்னா அவங்க டயபெட்டிஸால் செத்தே போயிடுவாங்க ஸோ இந்தளவுக்கு மோசமாக இருந்தது ஆனால் உண்மையில் அந்த பாப்புலேஷன் எப்படி இருந்தாங்க முன்னாடி அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க ரொம்பவே ஆரோக்கியமாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலான்னா நல்லா ஒரு கேஸ் ஸ்டடியே இருக்குது நம்மக்கிட்ட வெஸ்டர்ன் ஏ ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென்டிஸ்ட் ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் அவர் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு காண்டினென்ட்ஸு ஒரு பதினாலு நாடுகள் எல்லாம் போயிட்டு நேட்டிவ் ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷனால் பாதிக்கப்படாத மக்கள் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கை முறை எப்படியா அவங்க ஹெல்த் எப்படியா அவங்களோட உணவு முறை எப்படி அப்படின்றது எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதை வந்துட்டு நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ரீஜென்ரேஷன் அப்படின்ற புக்கில் எல்லாத்தையும் பற்றி டீட்டெயிலாகவே கொடுத்துருக்காரு நான் அந்த புக்கை படித்தேன் அப்படின்றதுனால இந்த படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு மாதிரி சோகமாக இருந்தது என்னடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படமும் பார்த்தா ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் நடக்கிற மாதிரி தான் கதை இருக்குது வெஸ்டர்ன் ஏப்ரைஸ் அங்கே போனதும் ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ் அந்த இதில் தான் போனார் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ அந்த டைமில் அங்கே போனார் ஸோ இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்க நிறையா விஷயங்கள் புக்லேயே இருந்தது அப்போது அந்த டைமில் இருந்த பாலிடிக்ஸ் அதெல்லாத்த பற்றியும் செம்மையாகவே இதில் சொல்லியிருந்தாங்க புக்லேயும் இருந்தது இந்த படத்துலேயும் இருந்தது படத்தில் பார்த்தோன்னா அந்த ரெண்டு ரேஸ் மிக்ஸ் ஆகிறது பற்றி இதுவாக சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ரேஷியல் டென்ஷன்றது அங்கே இருக்கும் இந்த நேட்டிவ் இந்தியன் பாப்புலேஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளக்காரங்க வந்து நம்ம கூட மிக்ஸ் ஆகிறாங்க இந்த ஒயிட் மேன் வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அதை பற்றி
நேட்டிவ் இந்தியன் ட்ரைப் இருக்காங்களே இந்த அமெரிக்கன் நார்த் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியன் ட்ரைப்ஸ் அவங்க எங்கெங்கே இருக்காங்களோ அவங்க ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த பருவம் அப்படின்றத பொறுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான உணவுகள் எல்லாரும் சாப்பிட்ருக்காங்க நல்லா வெரைட்டியான உணவுகள் சாப்பிட்ருக்காங்க ஆனால் இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா எல்லாரோட உணவு முறையும் ஒரே மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த கடையில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகள் தான் அப்படின்ற மாதிரி இந்த இனிப்பான அந்த சுகரி ட்ரிங்க்ஸு வெள்ளை சர்க்கரை இந்த மைதா மாவு அந்த மாதிரில செஞ்ச கேக்ஸு அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த பாட்டில்டு வெஜிடபிள்ஸு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாமே கமர்ஷியலான பொருள் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி உணவுகளை சாப்பிடும்போது இது வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே வராமல் இருந்த இந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷனுக்கு எக்கச்சக்கமான உடல் சார்ந்த தொந்தரவுகள் வருது மனம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை வருது அவங்களோட சொசைட்டியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி க்ரம்பிள் ஆயிடுது இது எல்லாம் என்னென்னா ஒயிட் மேன்ஸ் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த படத்துலேயே கூட ஒரு சீன் வரும் டாக்டர் வந்து வருவார் வந்துட்டு ஹீரோயின்க்கு லில்லி கிளாட்ஸ்டோனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க பண்ணும்போது அவர் சொல்லுவார் இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்டாப் eating the white man's food you will have the white man's disease abindra mari solvanga indha vellakara saapadala neenga saapadra varaiku ungalku indha vellakara noigal varu appdi solli avungale vellakara andha treatment kudukiravare avare andha mari solluvaru indha political prachaniyum ekkachakama irundhirukku indha native population vandittu nariya treaty la potirukanga government kuda ana andha government edhaiyume olunga nerevetrala or 300 ku mela potirukanga treaties indha andha time la or 1930s andha time la so ana ellame violate pannapatirukku அந்த நேட்டிவ் பீப்புள் எல்லாரையும் அப்படியே ஒரு மாதிரி செதறடிச்சு அங்கங்கே அவங்க ஒன்றா இல்லாத மாதிரி பார்த்து கவர்மெண்ட் எல்லாரையும் பிரித்து போட்டுறாங்க வேறு வேறு இடத்துல தங்குற மாதிரி ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்குள்ள இருந்த ஒரு அனுபவ பரிமாற்றம் அப்படின்றது கட்டாயிருது அவங்க நேட்டிவ் விஸ்டம் போனதால் அவங்களோட நேட்டிவ் கல்ச்சர் ஃபுட்டு அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே போயிடுது மெடிசன் இது சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்கள விட்டு போயிடுது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் ஸ்கர்வின்ற வியாதி இருக்குல்ல அந்த பல் அந்த ரத்தம் வடியிறது அந்த வீங்குறது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அது வந்து அந்த டைமில் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்திருக்கு இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளக்காரங்களாலேயே அதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரில ஆனால் இந்த நேட்டிவ் இண்டியன் பாப்புலேஷனுக்கு அந்த பிரச்சனையே இல்லை வெஸ்டர்ன் ஏ ப்ரைஸ் வந்துட்டு பார்க்குறாரு இவர் வந்து கேட்குறாரு அந்த இந்தியன் பாப்புலேஷன் அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நாங்களாம் சொன்னால் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏன் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இல்லை அந்த வெள்ளக்காரங்கள் வந்துட்டு அவங்க ரொம்ப ஏதோ நாலேஜ்டாக இருக்காங்க எங்க நாங்கள் சொல்கிறலாம் அவங்க கேட்குற கேட்க முடியாத அளவுக்கு அவங்க நாலேஜ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மாதிரியான ஒரு சர்க்காசம் மாதிரி ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நினச்சிட்டு அவங்க இருக்காங்க இந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் சொல்கிறது எதுவுமே அவங்க அவங்க விஸ்டமாக அவங்க ஒத்துக்கிறதே இல்லை ஸோ அதனால அவங்க நோய்வாய்ப்பட்டுருக்காங்க இந்த வெள்ளக்காரங்க ஸோ வெஸ்டர்ன் ஏப்ரேஸ் வந்து கேட்குறாரு இவர் கேட்குறது எங்கன்னா அதே நைன்டீன் தேர்ட்டிஸில் இந்த சிவிலைசேஷனில் இருந்து கொஞ்சம் அதாவது இந்த மாடர்ன் சிவிலைசேஷனில் இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இன்னமும் நேட்டிவ் ட்ரைபாகவே அந்த ஏரியாவோடு ஒன்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாப்புலேஷன்ட்டாக கேட்குறாரு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கவி பிரச்சனையெல்லாம் வராதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க மூஸ் ஒரு வகையான ஒரு மான் மாதிரியான ஒரு உயிரினம் ஸோ அதை வந்து அவங்க சாப்பிட்றாங்க அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக அட்ரினலின் கிளான்ஸு அப்புறம் ஆர்கன் மீட்ஸு அதுங்க எல்லாத்தையும் அவங்க சாப்பிட்றாங்க ஸோ இதுங்களெல்லாம் சாப்பிட்றதுனால எங்களுக்கு ஸ்கர்வி இல்லைன்றது அவங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் ஏன் அப்படின்றது சயின்டிஃபிக்காக அவங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் வெஸ்டர்ன் ஐப்ரைஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா அது கொஞ்சம் லேப்லலாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தெரிய வந்திருக்கு அவருக்கு அது விட்டமின் சி அதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ நல்லாயிருக்கும் தெரியும் விட்டமின் சி இல்லைனா ஸ்கவி பிரச்சனை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விட்டமின் சி அப்படின்ற பேராக தெரியாமல் இந்த விலங்குகள் இருந்து இந்த கறிகள் சாப்பிடும்போது நமக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கிது அப்படின்றது அது அவங்களுக்கு ஒரு ஞானம் இயற்கையாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இதில் பார்த்தோன்னா அந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் வந்துட்டு பழைய மக்கள் எல்லாத்தையும் புதச்ச இடத்துல இருந்து நிறைய எலும்பு கூடுகள்லாம் இவர் கிடச்சிருக்கு அதை எல்லாத்தையும் ஆய்வு பண்ணி பார்க்கும்போது மிரண்டே போயிடுறாரு ஏன்னா எல்லாமே எலும்பு கூடுலாம் பார்த்தோன்னா அதோட மண்டையோடலாம் செம்ம திக்காக இருக்குது ஸோ அது செம்ம திக்காக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்திருக்கு முன்னாடி எந்த மண்டை ஓட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பல் இல்லை டேமேஜ் இல்லை எதுவுமே சொத்த பல் இல்லை நம்ம ஊரில் இது ஒரு காமன் நாலேஜ் தான் ஆடு மடெல்லாம் வாங்கினாங்கன்னா முதல்ல பல்லை பிடிச்சி பார்ப்பாங்க ஸோ பல்லில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிங்கும் போதே உடம்புல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவர் இதை பார்த்து நல்லா ஆச்சரியப்பட்டு எழுதியிருக்காரு அது எல்லாத்தையும் ஃபோ
அப்படியே சிக் ஆகிட்டே போவாங்க அந்த படம் போக போகவே தெரியும் அவங்க அந்த கெட்ட உணவுகள் இந்த வெள்ளக்காரங்களோட உணவுகளே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்க நோய் முத்திக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அவங்க சிஸ்டர் கூட வருவாங்க அவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குடிப்பழக்கத்துக்குலாம் அடிமையாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் நிறையா இருக்குது அதில் ஒரு உச்சக்கட்ட கொடுமை என்னென்னா அந்த டிகாப்ரியா வந்துட்டு கலாய் பாப்பில் இந்த நேட்டிவ் ட்ரைப்ஸோட கல்ச்சரை அவங்க ஒய்ஃபை வந்துட்டு இந்த ஸோ அந்த இன்சுலின் நீ போட்டு ஆகணும் திஸ் இஸ் த ரியல் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட கல்ச்சர்லாம் கலாய்ப்பாங்க அந்த குழவை போடுறது நேச்சுரல் ஒர்ஷிப்பு அவங்களோட அந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசன் அது எல்லாத்தையும் கலாய்ப்பார் ஆனால் என்ன ஒரு கொடுமைன்னா அவங்க அவங்களோட நேச்சர்லேருந்து அவங்களோட ட்ரெடிஷன்லேருந்து விலகி வந்துட்டு இந்த மாடர்ன் ஃபுட்டு இந்த மாடர்ன் கல்ச்சருக்கு வந்த அப்புறமா தான் அவங்களுக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வர ஆரம்பிச்சிது கடைசியில் அவங்க இறந்தே போயிடுவாங்க அதுவும் சொல்லப்போனே இந்த படமே உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக வச்சு தான் எடுத்திருக்காங்க வேறு இந்த இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் கையில் காசெல்லாம் வந்த அப்புறமா இந்த ஆயில் மணி அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் வந்த அப்புறமா அவங்க இந்த வெள்ளக்காரங்க மாதிரியே எல்லா விஷயத்தையும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வீடுகளில் அந்த அலங்காரத்துக்காக விஷயங்கள் பண்ணுறது எப்பயுமே கார் தான் பயன்படுத்துறது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளக்காரங்க மாதிரியே அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்றது கேக்கு சோடா அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறாங்கன்னா கூட சோடா குடிக்கிறது சுகரி ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்கிறது கேக்ஸ் சாப்பிட்றது மிட்டாய் சாப்பிட்றது அந்த கேண்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப மாடர்னிஸ்டாக மாறினதுக்கு அப்புறமா அவங்களோட உடல்நிலை ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்படுது எந்த அளவுக்குன்னா எல்லாருமே ரொம்ப சீக்கிரமா இறக்குற அளவுக்கு அவங்களோட டெத் ரேட்டே ரொம்ப அதிகமாயிருது அவங்களோட பற்கள்லாம் ரொம்ப மோசமா பாதிக்கப்படுது அவங்களோட மூக்கெல்லாம் ஒழுங்கா வளராம போகுது அந்த சின்னதா அது புதுசா பிறக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பேர் இந்த மவுத் பிரீதிங்ன்ற மாதிரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களோட மூக்கு கரெக்டா டெவலப் ஆகல அவங்க பல்லெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா முளைக்கிற அளவுக்கு அவங்களோட ஜாவோட டெவலப்மெண்ட் இல்லை அதனால பல்லெல்லாம் ஒரு மாதிரி குருக்கட்டி மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருது நிறைய பேருக்கு இந்த யங் ஜென்ரேஷன் நிறைய பேருக்கு டியூபர் குளோசிஸ் பிரச்சனை ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கு அது ரொம்ப பெரிய ஒரு எப்படமிக்கா அந்த டைம்ல போயிட்டு இருந்திருக்கு இதுல முக்கியமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா யார் யாரெல்லாம் இந்த மாடர்ன் டயட்ஸ்க்கு மாறினாங்களோ அந்த இந்தியன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை டியூபர் குளோசிஸ் பல் சொத்த அப்புறம் அவங்க ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி நேரம் ஆகுறது க்ரௌடட் டீத் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஆனா நேச்சுரலா இருந்த இந்தியன் பாப்புலேஷனுக்கு அவங்களோட நேச்சுரல் டயட்ல இருந்தவங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அவங்களாம் நல்லா தான் இருந்திருக்காங்க டாக்டர்கள்லாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி புலம்பி சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னென்னா முன்னாடியெல்லாம் வந்து இந்த இந்தியன்ஸுக்கு குழந்தை பறக்கிறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயமா இருக்கும் ஒரு புதருக்குள்ளே போனாங்கன்னா அவங்க பாட்டு குழந்தை பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க ஆனால் இப்போ வர்றவங்கலாம் அதாவது இந்த மாடர்ன் டயட்ஸ்குள்ளே வந்த இந்த புதிய இந்த இந்தியன் பாப்புலேஷன் இவங்களெல்லாம் குழந்தை பெற்றுக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்குது இவங்களுக்கு பிரசவ வழின்றது வந்தால் அதுவே ஒரு நாள் கணக்கில் வருது அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ அப்படின்ற அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு டூத் டிக்கே ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போது நிறையா பேருக்கு அந்த பற்சிதைவு அந்த பல் சொத்தை அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அவங்களோட முகமே பார்த்தோம்னா அப்படியே வேறு மாதிரி மாறிடுது அவங்களோட பல் அமைப்பு எதுவுமே சரியாக இல்லை புதுசாக பிறக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தா ஏதாவது உடலில் அந்த ஃபிசிக்கல் டிசபிலிட்டியோடு பிறக்கிறாங்க அந்த நடக்க முடியாமல் போகிறது ஒழுங்காக மூச்சு விட முடியாமல் போகிறது டியூபர் குளோசிஸ் ஆஃப் த ஸ்பைன் அப்படின்ற மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்குது இந்த மாடர்ன் ஃபுட் எல்லாத்தையும் சாப்பிட ஆரம்பிச்ச அப்புறமா ரொம்ப குறிப்பாக இந்த மைதா மாதிரியான இந்த ரிஃபைன்டு ஃப்ளார் அப்புறம் சர்க்கரை அப்புறம் இந்த கமர்ஷியலான ஃபுட்ஸ் பேக்கேஜான ஃபுட்ஸ் ஸோ இதுங்கெல்லாம் வந்த அப்புறமா ரொம்ப மோசமாக தான் அவங்களோட நிலமை இதில் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா அவங்க ரொம்ப நல்லவங்களாக இருந்திருக்காங்க நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் எல்லாத்தையும் இருக்கிறது ஷேர் பண்ணி அந்த மாதிரி வாழ்ந்த மக்களாக இருந்திருக்காங்க ஆனால் வந்த இந்த வெள்ளக்காரங்க இந்த மாடர்ன் ஹியூமன்ஸ் வந்துட்டு அவங்கள ரொம்ப அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்கள ஈஸியாக ஏமாத்திடுறாங்க அவங்களுக்கு அந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோவா தெரியல அதனால அவங்க ரொம்பவே ஒடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் ரொம்ப குறிப்பாக பாதிக்கப்பட்டது அந்த மாடர்னைசேஷனுக்கு உள்ளே வந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் ஆனால் நேச்சரோட ஒன்று இருந்த நேட்டிவ் பாப்புலேஷன் நல்லா தான் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு தான் தெரியுமே எப்பயுமே அந்த மாதிரி யாரையும் விட்டுற மாட்டாங்க மறுபடியும் டெவல
நேட்டிவ் பாப்புலேஷன்ல இருந்து அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு என்னென்ன சாப்பிட்ணும் குழந்தைங்களுக்கு என்னென்னலாம் உணவு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ப்ரெக்னன்சி டைமுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள கரெக்டான உணவுலாம் கொடுத்து அவங்க உடம்பை நல்லா ரெடி பண்ணணும் லிவர்லாம் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மீன் அந்த மீனோட சின்ன அந்த முட்டையெல்லாம் இருக்கும்ல அது சீ வீடு அப்புறம் மான் கேண்டில் ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்துட்டு ஃபேட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷில் இருக்கக்கூடிய ஃபேட்டை வச்சு அவங்க மெழுகுவர்த்தியே கொளுத்துற அளவுக்கு அவங்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா ரிச்சாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்த மக்கள் வந்துட்டு இந்த மாடர்னைசேஷனுக்குள்ளே போன அப்புறமா ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டிருக்காங்க இதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா இவர் இந்த ட்ரைப்பில் பார்த்த மாதிரியாக தான் இவர் உலகத்தில் எந்த காண்டினென்ட் போனாலும் பார்க்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் இதை தான் நடந்திருக்கு அவங்க நேச்சரோட ஒன்றா இருக்க வரைக்கும் நல்லா சந்தோஷமாக வாழ்ந்துருக்காங்க இந்த மாடர்ன் ஃபுட்டு உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இது நம்ம ஊருக்கும் பொருந்தும் எல்லாருக்குமே இது உலகம் ஃபுல்லாகவே பொருந்தும் இது இந்த மாடர்ன் ஃபுட்டால் வந்த பிரச்சனைகள் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாடர்ன் ஃபுட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரொம்ப குறிப்பாக சொல்ல போனால் ரிஃபைண்ட் ஆயில் ரிஃபைன் சுகர் இந்த இந்த ரிஃபைண்டு ஸ்டார்ச்சஸ் அப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் கெமிக்கல்ஸு இந்த மாதிரியான மாடர்னான விஷயங்களை தவிர்த்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நேச்சுரலாக சாப்பிடுங்க நேச்சுரலான வாழ்க்கைக்கு ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்களும் ஹெல்தியாக இருப்பீங்க மற்ற அந்த சின்ன விவசாயிகள் அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க இந்த வேர்ல்டே நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் நேச்சுரலாக சாப்பிடும்போது கார்பன் ஃபுட் பிரிண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாகும் நீங்கள் கில்லர்ஸ் ஆஃப் த ஃப்ளார் மோன் படம் பார்த்தீங்களா எப்படி இருந்துச்சு உங்களோட கருத்துக்கள் கேள்விகள் எதாக இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்காக உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு